ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് യോക്ഷയറിലെ അതിമനോഹരമായ ഒരു സീ സൈഡ് റിസോർട്ടിലാണ് അതെ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ യോക്ഷയറിലെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീ സൈഡ് റിസോർട്ട് വിറ്റ് ബീലാണ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വിത്ത് ബിയിലെ ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളെ കാണിക്കാനാണ് പോണത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയി കണ്ടോളൂ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറയണതും ഒരു കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും കുറെ എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ വിറ്റ്പിയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്കാണ് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് എക്സ്പ്ലോറർ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള സീ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ധാരാളം അത് എക്സ്പ്ലറേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം നയൻ ഇയേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്രൻറ്റൈസ് ആയിട്ട് വിറ്റ്ബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് ഷിപ്സും വിറ്റ്ബിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ വിറ്റ്ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്മോറിയൽ പോലെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സൈഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാക്സ് ഉണ്ട് പല കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത പ്ലാക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതുള്ളത് വെസ്റ്റ് ക്ലിഫിലാണ് വെസ്റ്റ് ക്ലിഫ് എന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ സെറ്റിംഗ് അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആക്ച്വലി അങ്ങടാണ് പോയത് ഇതാ നമുക്ക് ആ വൺ നയൻറ്റി നയൻ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ ആ പേരിൽ അവിടെ പോയി ഇരുന്നായിരുന്നു ആ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ആ മാർക്കറ്റൊക്കെ പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്സ് കയറി നമ്മളിതാ വിത്ത് ബി അബേലിക്ക് പോയി അപ്പുറത്ത് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് ഉണ്ട് അത് ആ ക്ലിഫാണ് ഇത് നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ക്ലിഫിലാണ് ആ രണ്ട് ക്ലിഫിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ നദി ഈ വിത്ത് ബി ടൗണിന് രണ്ടായിട്ട് ഒഴുകുന്നു ഇപ്പുറത്തതാ കടൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എപ്പിസോഡ് കാണും ഞങ്ങൾ ആ ആ സൈഡിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ഈ വേൽ ബോൺ ആർച്ചാണ് അത് ശരിക്കും ഒരു വേലിൻ്റെ ബോൺ തന്നെയാണ് ഒറിജിനലി എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അത് കേട് വന്നിട്ട് അവർ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സിൽ മാറ്റി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ്സിലാണ് വീണ്ടും മാറ്റിയത് ഇതൊരു അലാസ്കൻ വേലിൻ്റെ ബോണാണ് അപ്പോൾ വേൽ ഹണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹാർപ്പൂണൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ലീഗലി ഹണ്ട് ചെയ്ത വെയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര വലുതാണ് വെയിലിങ് ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തിനടുത്ത് വെയിൽസിനെ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെയിൽ ഓയിൽ അതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെയിലിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാകരയാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് വെയിലിങ് ഒക്കെ ഇല്ലീഗലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഈ വേൽ ആർക്കിൻ്റെ അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമുക്ക് വിത്ത് ബി എ ബി കാണാം അതൊരു ടോപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പോയിൻ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹാർപ്പൂൺ ഉള്ളത് അത് ആ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് നോർത്ത് പോളിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുന്ന് നേരെ നോർത്ത് പോളിൽ വേറെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്സും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായത് വിത്ത് ബി എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളുള്ള റോയൽ ക്രസൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ കുറേ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും ഹോളിഡേ ലെറ്റ്സും ഒക്കെ ആണ് ഉള്ളത് അതിലെ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് നമ്പർ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെ ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ ഈ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഡ്രാക്കുലയുടെ പല കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സും എഴുതി തീർത്തത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ പ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഇവിടെ 
ആക്ച്വലി കുറേ ബെഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു ആക്ച്വലി ഈ സ്പോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ബിയെ നോക്കി കണ്ടപ്പോഴാണ് സാറേ ബാം സ്റ്റോക്കർക്ക് ഡ്രാക്കുല നോവലില് വിഡ്ബി ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത് അവിടെ ബാക്കിൽ റോയൽ ക്രസൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് മുമ്പിൽ ഇതാ വിഡ്ബി അബി ഉണ്ട് സെൻറ്റ് മേരീസ് ചേർച്ച് ഉണ്ട് സെമിത്തിരി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതാ ക്ലിഫിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഷിപ്പ് റെക്കായിട്ട് വന്ന് അടിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ട്രാക്കില് വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ആ ഒരു ഷിപ്പ് റെക്കുന്ന് പിന്നെ ആ സ്റ്റെപ്സ് കയറി ക്ലിഫിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി അബി ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോവൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി രചിച്ചു അപ്പോൾ സ്കാർബറോ കൗൺസിൽ ഇവിടെ ഒരു ബെഞ്ച് ഇറക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് ആനിവേഴ്സറി ബ്രാം സ്റ്റോക്കറിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ വ്യൂ ഫ്രം ദി സ്പോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ ടു യൂസ് വിത്ത് ബി ആസ് എ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫേമസ് നോവൽ ഡ്രാക്യുല അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബെഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടണ്ടോ അവിടുന്ന് അങ്ങനെ എങ്കിലും നല്ല ഇൻസ്പിറേഷനും കിട്ടട്ടെ വിചാരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രാം സ്റ്റോക്കറിൻ്റെ ഒരു ബെഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ അതിൻ്റെ നേരെ താഴെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടണലുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ടണലിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഈ ടണൽ ആക്ച്വലി ഡ്രാക്കുള കഥയിലും ഒരു സെറ്റിംഗ് ആണ് അത് രണ്ട് മെയിൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൂസേം മെയിനേം നടന്നു പോയ ടണൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രാക്കുള വരിക കുറേ ലോക്കൽ പ്രേത കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടണലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അത് നോക്കൂ എന്ത് രസ ഒരു ക്ലിഫ് ആയതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ കുറെ വഴികളാണ് ഓരോ ടെറസ് ടെറസ് പോലെ നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ സിറ്റിയുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ വിറ്റ്ബിയിലെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ ഈ ഡ്രാക്കുല എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഡ്രാക്കുല സ്റ്റോറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ കം ടൂറാണ് അവിടെ പക്ഷെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിൽ ഡ്രാക്കുല മൂവിയിലെ ആക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അമ്പത് കിലോ അത്ര വെയ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ചാർജുകളാണ് ഫോർ പൗണ്ട്സ് ഇട്ടാണ് അഡൾട്ടിന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ സമയം ഉണ്ടായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അകത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഗോസ്റ്റ് വോക്ക് ടൂർ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് യൂറോപ്പിലെ പല സിറ്റീസിലും ഈവൻ യു കെയിലും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നൈറ്റ് ടൈം വോക്സ് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കേരി വോക്സ് ടണൽ ക്രോളിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരുകളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോസ്റ്റ് വോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്കേറി തീംഡ് ആയിട്ടുള്ള വോക്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വിഡ്ബിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഗോസ്റ്റ് വോക്ക് ടു വോക്കിംഗ് ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കൗണ്ട് ഡ്രാക്യുല ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥയൊക്കെ ചേർത്തണക്കി കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു തീംഡ് വോക്കാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറിന് നമ്മുടെ ഗോസ്റ്റ് വോക്ക് ടൂറ് കഴിഞ്ഞു റസ്സായിരുന്നു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ചു ഇടയിൽ ജംപ് സ്കെയർ ചെയ്തിട്ടും പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്കെയറി അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആൾക്കാരും അത് പേടിപ്പിക്കുക അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലർ ഗോസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസിനെ അയാൾ അയാളുടേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചതൊന്നു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വിഡ്ബി ഒരു കോസ്റ്റൽ ടൗണാണ് ഫിഷിങ്ങും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ഫുഡും ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു നാഷണൽ ഫുഡാന്ന് പറയാം പക്ഷെ വിഡ്ബിയിലെ ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്സ് ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് റെസ്റ്റോറൻസിന്
ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടോ നോക്കാൻ ടേക്ക് അവേ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്സി അപ്പം അങ്ങനെ മാക്പായ് കഫേയുടെ ഫേമസ് ഫിഷ് ആൻഡ് ചിപ്പ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കോഡ് ആൻഡ് ചിപ്സാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ എന്നാൽ അത് വേറല്ലേ ഇനി പിയാറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്ലിഫ് ആ സൈഡിൽ വെസ്റ്റ് ക്ലിഫ് അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ ഇപ്പുറത്ത് ബാക്കിൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൗൺ നല്ല സ്ലൈറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് സൺ സെറ്റ് ചെയ്യണ സമയമായി അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് പിയറിൻ്റെ അറ്റത്ത് എത്താൻ നമ്മൾക്ക് പോയി നോക്കാം എത്ര ദൂരം പോകാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ബീച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങണില്ല ഒന്നാമത് തണുപ്പാണ് പിന്നെ ഇനി ബീച്ചിലേക്ക് കൂടി ഇറങ്ങാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം വൈകും അപ്പം എന്തായാലും പിയാറിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോയി നോക്കാം അതൊക്കെയാണ് വിറ്റ്ബിയിലെ കാഴ്ചകൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഗോത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഹലോവിൻ്റെ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വരണം എന്നുണ്ട് അത്രയും ഒരു എൻചാൻറ്റിങ് ടൗൺ ആയിട്ടാണ് വിറ്റ്ബി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷനെ കാട്ടിലും ശരിക്കും എക്സീഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ റിസർച്ചും നോക്കിയിട്ടും കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക പലതും പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ സീരിയസ്ലി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സീരി ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് കപ്പിൾ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആ സിറ്റിയുടെ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും സ്ഥലവും ഹിസ്റ്ററിയും കൾച്ചറും പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഡ്രാക്കുളയുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ഐ തിങ്ക് പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ഫെറി ക്രൂസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡേ ട്രിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹവർ ട്രിപ്പ് വൺ അവർ ട്രിപ്പ് പോലെ അതൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മർ ടൈമിൽ ഏറ്റവും അധികം സോർട്ട് ഔട്ട് പ്ലേസ് ആണ് വിത്ത് ബി നല്ല തിരക്കാവും ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ തിരക്കുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എന്തായാലും വിഡ്ബിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണു അങ്ങനെയാണ് സാർ ഈ വീഡിയോനൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക അതേമാതിരി യാത്രകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മറ്റ് ചില കാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും അത് ഇനിയും കാണുന്നവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ